Hola, ¿cómo están niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta es la asignatura de matemáticas para segundo grado. El tema es, llegamos a mil. Pero, ¿a mil qué? ¿De qué creen que se trate? Bueno, vamos a descubrirlo, pero para eso invitemos entonces a la maestra Rosalba, que ya está aquí con nosotros. Así que, bienvenida maestra, ¿cómo estás? Hola, Te Oscar. saludamos las niñas, los niños y yo, con el corazón. Ay, hola, ¿cómo están niñas y niños? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí nuevamente en esta clase de matemáticas. Muy ¿Cómo bien. Están? ¿Y esto de qué se trata? Lleguemos al mil. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a llegar al mil? ¿Y mil qué? <risa> al número mil. Ah, al número mil. Muy Así bien. Así es. Por eso, mira, antes de empezar y explicar de qué va a tratar esta clase, ¿qué te parece si le decimos a las niñas y a los niños qué vamos a aprender? Sí, ¿Sí? me parece bueno, muy bien. Niñas y niños, ¿qué les parece si abren su libro en la página número 89 y 90? Muy bien. Y lo que vamos a aprender hoy, hoy va a ser profundizar en el conocimiento de la serie numérica hasta el mil. Bueno, Oscar decía, ¿cuál mil? Sí. Bueno, Oscar, pues al número mil. Porque en clases anteriores, niñas y niños, ya habíamos llegado al 100. Y Cierto. En, en alguna otra clase empezamos a llegar al número mil. Y vamos a construir series precisamente para llegar a ese número. Me ves? parece muy bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ah, mira. Pues si notas aquí en el pizarrón, hay algunas tiras. ¿Cierto? Cada una de estas tiras está formada por 10 cuadritos. Ah, que es equivalente o igual a una decena. Ay, muy bien, Oscar. Estás aprendiendo mucho. Así es. Entonces, si yo tengo 5 tiras con 10 cuadritos, ¿cuántas decenas tengo? 5 uh, tiras con... Con 10 cuadritos cada una, 20, 30, 40, son 50. Muy bien, y me gustó lo que hiciste porque fuiste contando de 10 en 10, ¿verdad? Exactamente. 10, 20, 20 30, 40 y 50, Muy así es. Muy bien. Ahora, Oscar, si yo te preguntara, ¿cuántas tiras más necesito para llegar al número 100? ¿O a cuántas tiras necesitas para llegar al número 100? Uh -huh. Tenemos 50 ya y queremos llegar al 100. Entonces, tomo esos 5, que serían 50. Muy bien. Y le agrego 60, 70, 80, 90 y 100. Claro, otras 5 decenas más ah. para llegar al 100. Muy bien. ¿Qué te parece si me ayudas a pegarlas? Me parece muy bien. Ah, pues ahí, aquí ya tienes preparado, ¿verdad? Sí. Perfecto. A ver, voy a pegar una por una. Y así entonces vamos a comprobar que esta sería la sexta. Muy bien. Aquí llevaríamos 60. ¿Qué pasa otra? ¿Cuántas en casa, niñas y niños, faltan para que lleguemos a 100? Una vez que ya pegué esta otra, aquí ah. llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas faltan? ¿Ya lo descubrieron? A ver. ¿Ya o le seguimos? Le seguimos. <risa> Muy bien. A ver, colocamos entonces esta otra tira, que es una decena más. Y llevamos entonces ocho, precisamente. Muy bien. Con esta, entonces, ahora son nueve. Nueve decenas llevamos aquí. A ver, voy a hacerle un doblez. ¿Y nos falta? Acá. Nos faltan, ¿cuántas niñas y niños? Una solamente. Muy bien. Ay. Perfecto. Vamos entonces a pegarla por aquí y ahora sí vamos a comprobarlo dicen allá en casa las niñas y niños que ya está pero comprobemos una 10 20 30 40 50 60 70 80 90 y 100 muy bien entonces quiere decir oscar que con 10 tiras yo puedo formar el número 100 100 es decir, que ¿cuántas veces está sumando el número 10? Lo estoy sumando 10 veces. Ah, muy bien. Entonces nos quedamos en 100. Ahora, si yo quisiera llegar al número 150, ¿cuántas tiras me faltan? Al 150. Si ya tengo 100. Ya tenemos 100. Ah, a ver, vamos a hacer lo siguiente. 100, 110, 120, 130, 140 y 150. Necesitamos agregar otras 5 tiras con 10 cuadritos o una decena. 
y te das cuenta que lo que estamos construyendo son sucesiones, vamos sumando niñas y niños de 10 en 10. Exactamente. Ok, vamos a vamos a agregarlo agregarlos. Entonces. Perfecto. Uy, ¿me cabrán? Yo sí, creo, creo que, que sí. sí. A ver, colocamos esta que sería la onceava ah, decena. Muy bien. Con esta son 12. 12. Uh -huh. A alguien se le está antojando hacer esto en el pizarrón, ¿verdad? <risa> Pero es lo que pueden es hacer en su libreta. Exactamente, ¿No? lo están haciendo en su libreta. Muy uh -huh. bien, recuerden que no puede faltar la libreta en clase para que vayan haciendo todas las anotaciones. Perfecto, ¿con esta cuántas llevamos? A ver, vamos a contarlas. Vamos a contar. A ver, rápidamente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Ah. ¿Cuántas faltan? Solamente una. una muy muy bien. bien. Están muy atentas y atentos. Oye, ahora que iba contando las decenas, ¿sabes a qué animalito me recordó? ¿A quién? A la rana que tenemos aquí, porque parecía que iba dando <risa> pequeños saltitos ah, o brincos, ¿verdad? Así es. Ya tenemos entonces nuestras 15 decenas, que hacen un total de ¿cuántas? A ver, ¿las contamos? Muy bien. 10, 20, 30, 40, 50, ahí va la ranita, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y 150. Muy bien. Entonces, Oscar, lo que estamos haciendo es construir series numéricas de 10 en 10, o como tú dices, la rana va saltando, 10, 20, 30, 40, hasta llegar al número 150. Exacto. Quiere decir que para llegar... Al 150, ¿cuántos saltos tuvo que dar de 10 en 10? Tuvo que dar, como ya contamos también, 15 saltos. Muy bien. Ustedes, niñas y niños, si quieren construir sus sesiones, pueden hacerlo dibujando en su libreta de 10 en 10 las tiritas y van a darse cuenta cuántos les tengo que sumar el 10 para llegar en esta ocasión a 150. Pero si yo quisiera llegar al 200, ¿qué es lo que necesito? ¿Cuántos? 10 es más agregaría. Muy bien, entonces si tenemos 15, son 150. A, a ver, bueno, necesito de la ayuda de las niñas a y ver. los niños allá en casa. 150, 160, 170, uh -huh. 180, 190, 200. Muy bien. Quiere decir que necesitamos otras 5 tiras de 10 unidades para llegar al número 200. Ay, muy bien, ¿qué te parece? Las pegamos. Perfecto. Ah, pero ya no tengo más espacio por acá. No, se, uh, no, 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 no sé, acá abajo. todavía no sé qué sea esto, pero ah. lo vamos a utilizar más adelante, seguramente. Tienes razón, muy bien, lo vamos a colocar ahora de forma horizontal. Aquí colocamos una. La siguiente. Dos sería por acá, ¿cabrá o no cabrá? O abajo, si quieres, mejor acá. Sí, mejor abajo. Ah. Aquí está esta otra. ¿Te pasa otra? Muy bien. ¿Cuántas llevamos? Tres. Y tenemos que agregar cinco. Perfecto. Colocamos esta tercera. Muy bien. ¿Te pasa la otra? Ah, sí, trabajando en equipo es más ah, rápido, te ¿verdad? más rápido. Perfecto. Y lo hacemos mejor. Así es. A ver. Se suman los esfuerzos. Eso. Y finalmente, la última. cinco. Ah, pero antes de presumir que ya terminamos nuestra labor, recuerden que es muy importante comprobarlo, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos desde arriba a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ah, esperen, esperen un momento, mi ranita ya se cansó un poco porque dice que son muchas ¿Y decenas. una? Ajá, ya llevamos diez. Y una centena, ¿no? Exactamente, Ajá. muy bien. 11, 12, 13, 14, 
15, ¡ay, oh, este va a ser un salto muy grande! <risa> 16, oh, ya se cansó <risa> otra vez. <risa> <risa> Ánimo, ranita, tú puedes. 16. 17. Ah, 17, tienes toda la razón. <risa> es que con tanto ajetreo la pobre ranita ya no llevaba el cálculo. 18, 19 y 20. ¿Y llega el número? 200. ¿O dos? Centenas. Muy bien. ¿Notaste? Necesitamos sumar 20 veces el 10 para llegar al número 200 Cierto. o dos centenas. Lo que estamos haciendo, niñas y niños, es construir sucesiones. Por eso está ese tablero que está ahí. Este otro tablero. Ah, y vamos a seguir jugando, pero ahora vamos a utilizar estos dos dados que tenemos aquí, que ah, tienen ah. diferentes números. Vamos a jugar entonces. Ah, ya sabes que aquí siempre jugamos. Pues sí, lo malo es que yo no tengo tan buena suerte como tú. <risa> Creo ah. que sí. <risa> a ver, pero, mira, explícame cómo vamos a jugar ahora. Tenemos dos dados. Cada uno de estos dados son este, decenas. Sí. Porque ah. vamos a dar brincos de 10 en 10. Por ejemplo. Muy bien. Si te cae este número. Que es el 2. El 2. Y serían... te llegará a caer otro número que es el 3. ¿Cuántas decenas son? Ah, entonces tengo que sumar 2 más 3. 2, 3, 4, 5. Tengo 5 decenas. Decenas. Y si notas aquí, eh, hay un tablero. Sí. Aquí hay dos animales que saltan, un conejo y una rana. Ajá. Los vamos, dos son muy saltarines. Así es, vamos a jugar. Tú vas a escoger alguno de esos animales, cuál quieres. Pues mira, como ya utilicé a la rana, ahora voy a utilizar al conejo. Bueno. Oscar va a ser el conejo y yo voy a ser la rana, niñas y niños. ¿Qué vamos a hacer? Al tirar los dados y cayeron cinco decenas, quiere decir que vamos a brincar... Cinco cuadritos. Cinco cuadritos, vamos a dar cinco saltos. Pero aquí hay algo importante, si te das cuenta, hay cuadros que no tienen... Número. Número. Si Oscar pasa por este cuadrito, tiene que anotar el número de la serie que le falta. Que corresponde. Que Muy corresponde. Bien. Y vamos a ir saltando y haciendo lo mismo cada quien, ir sumando y sumando hasta llegar, si sí se puede, niñas y niños, al número mil. Ah. Y el que llegue primero va a ganar. Ah, ahora entiendo entonces perfectamente bien de qué se trataba el <risa> título de hoy. Así es, estamos construyendo series de 10 en 10. Muy bien. ¿Qué te parece si jugamos? Adelante entonces, vamos a comenzar. Tú tira primero. ¿Yo tiro? Ok. Sí. Vamos a tirar, niñas y niños. Y primer tiro. Y viene el tiro, el dado girando, girando. ¡Qué barba! Siete. Siete. Híjole, a ver, voy con el siguiente porque recuerden que tenemos que sumar las decenas. Tres. Tres. Eso hace un total de, ya saben ustedes, niñas y niños, <risa> siete más tres. Uy, luego, luego oh, la participación. Sí Eso es lo que me encanta. Diez, dijeron Muy que diez. Bien. Entonces, 10 decenas son las que obtuviste. Entonces, mi... ¿A dónde tiene que llegar la ranita? Ah, ok. Tiene que llegar, voy a saltar, 10 saltos. Así es. De 10 en 10. Ok. 10, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegué al número 100, pero recordamos que tenía sí. que anotar el Los número... números que faltan. En las casillas que están vacías. Si notamos, Oscar, ¿qué es lo que se modifica aquí, en esta primera fila? Tengo 10, 20, 30. Seguiría el 40. ¿Pero por qué? Porque estamos de 10, contando de 10 en 10 o agregando de 10 en 10. Muy bien, entonces, si te das cuenta, lo único que cambia son las, las decenas. decenas. Entonces, tienes razón, aquí va el número... 40. Así es. 40 más 10, 50. Más 50, 10, 60. 60. Ahí está. Perfecto. Te toca tirar. Muy bien. A ver si puedo igualar, acercarme cuando menos, o rebasar a la maestra <risa> no, Rosalba. No, no, no me Así que deseenme mucha suerte allá en casa. Es más, soplenle a mi dado, por favor, para que haya mucha fortuna. Y ahora sí, preparadas y preparados para el tiro. Bueno, venga. Oy, cinco. cinco. Pues es un número menor al 7, ah, pero, pero mayor falta. al 3, ¿verdad? A ver, ¿qué dice entonces el siguiente dado? Ah, que haya mucha suerte. Oh. Ah. 
9. <risa> bueno, muy bien, vamos a colocarlo aquí para que puedan darse en cuenta, digo, que se puedan dar cuenta en casa cuál fue el número que saqué. Muy bien, hagamos entonces la suma. 5 más 9 o 9 más 5 es igual a... ¡Qué barbaridad! Vienen, vienen las niñas y los niños con todo. ¿Sí? 14, muy bien. Muy bien. Entonces voy a tomar ahora a mi conejo. Tu conejo saltarín. Para que empiece a dar los saltos correspondientes. ¿Ustedes qué creen? Ya rebasé con esto a la maestra Rosalba momentáneamente. Vamos a ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, no. perdón, ranita, no te quiero tapar. 110, 120, 130 y 140. Oh, Muy bien. Sí me ganaste. Ahora, si se dieron cuenta, yo lo que fui haciendo fue agregar 10 más 10, más 10, más 10. Pero vamos a comprobar si lo que hice fueron 14 brincos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien, entonces 14 brincos o saltos tuvo que dar mi conejito. ¿Te diste cuenta de una cosa? ¿Qué? Creo que tiene mejor condición física que la ranita. Ah, no. Pero vamos a ver, porque esta no es una carrera solamente de velocidad, también es de resistencia. Pero hay algo que falta y ah. es que esta casilla no está todavía señalada, ¿verdad? ¿Qué número? ¿Eh? ¿Cuál es el número que le corresponde a esta casilla? Si tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100... ¿Eh? No, no, no escuché bien. ¿Cómo? 100... <risa> 110. Muy Perfecto. bien. Perfecto. Vamos a anotar aquí 110. Ay... Me ganaste en este tiro. Ah, pero solo en este. Pero no sabes que ahora me toca. Niñas ver, y niños. Venga, que haya mucho éxito en este tiro. Ayúdenme. Así que los tambores <risa> suenan allá en casa por la emoción. Viene el siguiente tiro del dado de Rosalba y el número que cae es el... ¡Eh! ¡El 10! ¡No lo puedo creer! Y ahora no. viene el segundo dado. Voy, ¿Qué voy. número va a caer ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué, pasa? ¿Qué dicen? Oh. ¡Siete! ¡Qué gran tiro! ¡Qué barbaridad! ¡Muy Ay. bien! Ahora cuánto? sí, esto ya se puso más que parejo. Sí, no, no. Es este, una carrera. Muy bien. A ver. Son 10 y 7. Hoy ¿Te diste cuenta? ¿Qué? Sin quererlo, en realidad creo que ya hice la suma. 10 y 7. <risa> 10 más 7. 17. 17. ¿eh? Muy bien. Voy a dar entonces 17 saltos. Muy bien. Pues toma mucho aire porque te puedes cansar. Ese oh, fue un muy tío. bien. Qué bárbaro. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Ahora, niñas y niños, voy a comprobar que, que, voy, que llegué al 270. Muy bien. Es 100, 110, 120, 130, 140. Y recordemos que cuando el Falta. número siguiente, 140 más 10... 150. 150. 150 más 10, 160, 170, 170 más 10. 180. ¡Ay, que soplaron los niños! Ah, 180, pues claro. 190, 200, 210, 220, 230, 200. 40. ¡Ay, muy bien! 240, 250, 260. Y aquí iría el 270. 70. ¡Ay! No me vas a alcanzar, Oscar. Pues la verdad ya lo pusiste bastante difícil. <ríe> Así toca. que necesito del apoyo de todas las niñas y todos los niños. Venga, voy a tomar ahora mi nuevo turno. Así que deseenme mucha suerte. Vamos a ver <ríe> qué es lo que dicen ahora los dados. Ay. Y el tiro es... ¡Oh! 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 Yes, muy bien. Esa es la energía que yo quería que me contagiaran. Vamos por el segundo tiro. Y ahora 
¡Viene aún! Oh. Dos. A ver. Bueno, el primero fue muy bueno. Lo que pasa es que creo que las niñas y los niños me echaron toda la buena energía sí, ya vi. en el primer tiro y ya para el segundo ya estaban cansadas y cansados. Bueno. Muy bien, tenemos entonces el 10 y el 2. Que si lo sumamos, hacen un 12. Perfecto. A ver. Voy entonces ahora por mi conejo para comenzar a saltar. 12, ¿verdad? Sí. Estamos en el 140. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, casi. Ni siquiera te alcancé. Es que el tiro que tuviste hace un momento fue espectacular. Bueno, entonces yo llegué al 260, porque agregamos 12 decenas más. ¿De acuerdo? Ah, ok. Muy bien. Bueno, entonces... Híjole, ¿qué nuevamente te parece? Tienes el turno, Me maestra toca Rosalba. Tirar. Así es. A ver si... Sí. Me va igual que hace rato. Espero que no. Síscalo, síscalo, diablo panzón. Síscalo, síscalo, diablo panzón. No, no es tramposo. No, no, no es trampa. ¡Ay! ¡Uy! Dos. A ver, bueno, este, vamos a ver. Ya se pone un poco más reñido sí, esto. Ya vi. ¿Qué tendrá este último? Oh, no. <risa> Oye, sí. esto me está gustando mucho. Ahora sí traigo renovados bríos. Sí, ya me di cuenta. Bueno, a ver, hagamos la suma. Te tocó el número 3 y el número 2. ¿Cuánto es, niñas y niños? 3 más 2 son 5. Perfecto. Muy bien, voy a hacer 5 saltos. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Es decir, estaba en el 270, 280, 290. El que 290. sigue es el 300. 300. 310, llegué al 320. Muy bien, muy bien. Muy bien. Te Quiere toca. decir que viene <ríe> mi último turno. Que no le soplen, que no le soplen, niños. No le soplen, no le ayuden. <ríe> a ver, vamos a hacer algo interesante para ponerle un poquito más de emoción. A ver. ¿A cuántas decenas estoy de la maestra Rosalba? A vamos ver. a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis decenas, que en total harían... Exactamente, Ay, 60. No. Quiere decir que entonces yo tengo que sacar en los dados para alcanzarte 6. A ver, tira. Para rebasarte, pues arriba de 6. Que te caigan puros. Pero tenemos en el dado un 1. No, no hay 1. No Por lo tanto, lo mínimo que podría sacar serían 40 A ver, si ver. salieran doble 2. Tira, tira, Pero tira. Yo no creo que vaya a ser así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Voy a superar a la maestra Rosalba? Sí, dice. No, usted. no. Ah, bueno, también acá dicen que no. Bueno, vamos a ver. Ya no lo hagamos más de emoción. Y viene el primer dado. ¡Ay! ¡No! No puede ser. No. Ya me ganaste. Mira cómo vuelo, ya no soy sí, conejo, ya. ya soy águila. ¿Tiro el siguiente dado o ya no? No, pues tíralo. Bueno, Hay que ser legales. Vamos a ver. Y cinco. Muy bien. A ver, hagamos rápidamente la suma. ¿Cuánto es? Tenemos 10 y 5. Pero ¿sabes qué? qué? Lo que está ayudando mucho es que las niñas y los niños allá en casa cada vez lo hacen más rápido. Así Porque es. además de 5 en 5 ya lo tenemos muy dominado. 10 y 5, perfecto. 15, ahí está. Así que daremos 15 brincos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15. 15 saltos ya dio. Recorrimos entonces, ¿cuántas unidades? Muy bien, 150. Vamos a anotar ahora los números que faltan en las uh -huh. casillas que no tienen todavía. 
aquí es 310, 320, por lo tanto, ajá, 330, ...340, 350, 360... ...por lo tanto aquí va el... ...muy bien, 370... ...380, 390, 400... ...y finalmente... ...ajá, 410... ...muy bien Oscar, ganaste... ...bueno, bueno, pero... Te digo algo, normalmente tú eres la que tiene mucho más suerte en estos juegos. Una vez que el vaga yo, no estuvo mal, no estuvo mal, ¿verdad? Pero todo se lo debo al apoyo de las niñas y los niños que hicieron que estos dados dieran un vuelco impresionante. <risa> y mira, fíjate que aprendimos que podemos construir sesiones de 10 en 10. No llegamos al número 1000. Pero ustedes, niñas y niños, pueden hacerlo. Pueden hacer esta tablita en casa jugando con dos dados, con su familia, y seguir hasta llegar al número mil, mil. e ir constru construyendo sesiones de 10 en 10. Y verán qué divertido es aprender y jugar. Claro, tienes toda la razón. Y la verdad es que fue muy divertido. Y creo que si invitan a su hermano o a su hermana a hacer esto, se van a pasar un muy buen rato, pero lo más importante, van a aprender mientras juegan. Así es, Oscar, entonces los invitamos eh, que si pueden hacerlo, bueno, lo hagan en su libreta y aprendan a crear sus sesiones de 10 en 10 hasta llegar al número 1000. 1000, muy bien. Pues yo creo que hoy hemos <risa> aprendido, nos hemos divertido, ha pasado un poco de todo y por eso y mucho más, te agradecemos con el corazón, Maestra Rosalba. Al contrario, les agradezco a las niñas y a los niños que estuvieron en esta clase, pero la que sigue te voy a ganar. Ya es una promesa, <risa> lo escucharon, ya quedó registrado, ya. veremos en la próxima clase. Muy bien, bueno, ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con... ¡Llegamos a mil! Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ahora continuamos con Formación Cívica y Ética. Pero antes, Maestra Rosalba, ha llegado el momento de... ¡Movernos! ¡Movernos! ¡Exactamente! Y yo me voy a mover ahora como un dado que cae en el número 10, girando y girando rápidamente. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos eh, en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 diez diez veces la otra pierna. Una, dos... 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Jair. Vamos a hacer 5 repeticiones por, por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el, el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo, perfecto. Una más, ah, descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer el, otra vez el ejercicio. Si no tienes tus libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. 
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx